Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem Beitrag bekommst du einen Einblick in das neue Tropico 6 DLC The Lama of the Wall Street. Ich stelle kurz die neuen Features und Gebäude vor, zeige die neuen kosmetischen Sachen und erzähle auch etwas über meine Meinung dazu. Vor allem soll dir dies aber alle wichtigen Infos bringen, damit du selbst entscheiden kannst, ob das DLC für dich interessant ist oder nicht. Wichtiger Hinweis noch, dieses Tropico 6 DLC kann man nur benutzen, wenn man das Grundspiel bereits besitzt. Inhalt und Preis Das DLC kostet derzeit bei Steam grob 10 Euro Grundpreis. Darauf gibt es aber zum Release einen 15% Rabatt, so dass es mit 8,49 Euro angeboten wird im Moment. Für alle anderen Plattformen dürfte der Preis vergleichbar sein. Wer das Hauptspiel Tropico 6 bereits vor dem 10. Januar 2019 erworben hatte, bekam das DLC kostenlos freigeschaltet. Dies gilt für mich und ansonsten wohl nur PC-User, die am Beta-Test teilgenommen haben. Neues Feature – Marktdynamik Marktschwankungen sind wohl mit das herausragendste neue Feature, das mit The Lama of the Wall Street ins Spiel kommt. Es gibt immer wieder Waren, die im Trend liegen und damit steigt deren Preis für einige Zeit enorm stark an. Andere Waren steigen ein wenig oder sinken. Dies wird auch davon beeinflusst, wie viel wir von welcher Ware exportieren oder importieren. Wenn wir eine Ware sehr viel verkaufen, sinkt der Preis mit der Zeit. Auf jeden Fall kommt durch dieses Feature mehr Bewegung in den Markt und das Handeln wird ein bisschen interessanter. Es gibt auch immer wieder besonders günstige Importe, die man eventuell in dem durch Patch 7 eingeführten Lager horten könnte, um sie dann später teurer wieder zu verkaufen. Neues Feature – Zufallsereignisse Zusätzlich gibt es Ereignisse oder Events im Spiel, die Auswirkungen auf bestimmte Warengruppen, aber auch andere Spielfeatures haben. Hier gibt es zum Beispiel eine Erdbebenwarnung, die das Bauen von Tunneln für einige Zeit verbietet. Oder einen Krieg, der die Preise für Waffen und dafür benötigte Rohmaterialien stark nach oben treibt. Auch eine Fäulnis, die die Fruchtbarkeit aller Pflanzen für einige Zeit um 40% senkt, kann für Herausforderungen sorgen, wenn sie einen ungünstig erwischt. Diese Ereignisse halten dann immer einige Zeit lang an und bringen etwas Abwechslung in den Spielablauf. Der Broker bietet aber auch eine Option, Ereignisse vorzeitig zu beenden, die aber 4500 Dollar Schwarzgeld kostet. Neues Feature – Soziale Sicherheitsverordnung Es gibt dann noch die neue Verordnung Soziale Sicherheit im Zeitalter Kalter Krieg. Hier bekommen Rentner und Schüler sozusagen ein bedingungsloses Grundeinkommen, das sich am Durchschnittslohn orientiert. Dies verbessert die persönliche Erfahrung, erhöht den Ruf bei den Kommunisten, aber die Kapitalisten mögen das natürlich gar nicht. Neues Gebäude – Handelsinstitut Als wichtigste Neuerung in der Gebäudeliste kommt erstmal das Handelsinstitut. Dieses Gebäude hat zwei Betriebsmodi, nämlich ruhige Märkte und Märkte studieren. Ruhige Märkte sorgt dafür, dass die Schwankungen der Warenpreise abgemildert werden, die wir mit unseren Exporten auslösen. Dies könnte besonders interessant sein, wenn man eine Wirtschaft aufbaut, die ganz stark auf ein, zwei bestimmte Waren ausgerichtet ist. Pro Mitarbeiter im Gebäude werden die Schwankungen um 10% geglättet. In der Einstellung Märkte studieren erzeugt dieses Gebäude Wissen. Die Menge an erzeugtem Wissen ist dabei abhängig von unseren erzeugten Handelsauswirkungen. Ich nehme also an, dass sie grob gesagt mit der Menge an exportierten Waren steigt. Dass hier Wissen erzeugt wird, ist aber nicht nur hilfreich für die Forschung, sondern das Handelsinstitut hat ebenfalls die Möglichkeit, Wissen zu investieren, um die Märkte zu manipulieren. Hier kann man für jeweils 2500 Wissenspunkte Aufwärts- oder Abwärtstrends auslösen. Wählt man diese Aktion, bekommt man drei zufällige Gruppen von jeweils drei Waren angeboten, die man steigen oder sinken lassen kann. Durch die Zufallsauswahl der Waren ist es nur bedingt steuerbar, aber trotzdem eine nützliche Funktion. Als letztes und bestimmt nicht unwichtigstes Feature zeigt das Handelsinstitut an, welche Waren aktuell Aufwärts- und Abwärtstrends unterliegen. Hier wird für bestehende Trends exakt angezeigt, wie lange diese noch halten. Und außerdem werden kommende Trends vorhergesagt. Mit diesem Wissen kann man, wenn man das durch Update 7 neu hinzugekommene Gebäudelager geschickt nutzt, Waren im Downtrend horten oder sogar importieren und mit Gewinn verkaufen, wenn sie in den Abtrend gehen. Neue Produktionsgebäude Die beiden anderen Gebäude sind nützlich, nur nicht so herausragend wie das Handelsinstitut. Aber für mehr Abwechslung im Spiel sorgen sie auf jeden Fall trotzdem. Hier handelt es sich um zwei neue Fabriken. Dies beginnt mit der Spielzeugfabrik, in der wir Spielzeuge aus verschiedenen Rohstoffen herstellen können. 
Dies geht von Holz und Baumwolle über Gummi bis hin zu Elektronikspielzeug. Da die Spielzeugfabrik bereits sehr früh in den Zeitaltern verfügbar ist und durch die Auswahl ihrer Rohstoffe sehr flexibel ist, finde ich sie ziemlich praktisch. Als zweites folgt dann die Fabrik Intelligentes Möbelstudio. Hier werden aus Möbeln und Elektronik die neue Ware Intelligente Möbel erzeugt. Das Gebäude ist recht teuer und ist erst in der modernen Zeit verfügbar. Dann erlaubt es Möbel und Elektronik zu verarbeiten und je nach Grundeinstellung auch in verschiedenen Zusammensetzungen. Man kann das also an die existierende Versorgung ein wenig anpassen. Die neue Mission – The Lama of Wall Street Die neue unabhängige Hauptmission heißt wie das DLC selbst. Hier bekommen wir eine ziemlich große Insel und werden im Endeffekt durch eine Art Tutorial für die neuen Funktionen im Spiel geleitet. Die Geschichte ist eher mäßig witzig und stellt den Broker als Auftraggeber in den Mittelpunkt. Ein herausragendes Merkmal hierbei ist, dass wir mittendrin für einige Zeit den Broker weggenommen bekommen. Die Mission dauert recht lang, aber dies leider vor allem aufgrund der Tatsache, dass wir oft große Mengen von bestimmten Waren herstellen müssen und diese stetig größer werden. Eine Aufgabe wie Exportiere 30.000 Elektronik dauert dann zwar ziemlich lange, aber sie wird nicht dadurch spannender, dass man immer mehr von diesen Waren herstellen muss. Immerhin sind die letzten Aufgaben dann noch etwas abwechslungsreicher und der Abschluss sogar ziemlich knifflig zu erreichen, wie ich finde. Aber ich möchte hier nicht spoilern. Neue Sandboxkarte Neben der Mission gibt es auch noch eine neue Sandboxkarte namens Acantilado Humeante. Diese neue Map gefällt mir ganz gut, scheint auf den ersten Blick ausgewogen zu sein und nicht zu zerklüftet. Hier gibt es also auch noch neues Spielmaterial für Sandbox- und Multiplayer-Spiele. Neue kosmetische Sachen für die Anpassung von El Presidente und seinem Palast bekommen wir mit diesem DLC dann noch ein paar neue Optionen. Ein mit Geldscheinen bedruckter Anzug oder die Möglichkeit unseren Palast ein so richtig heruntergekommenes Aussehen zu verpassen, fand ich jetzt dabei besonders amüsant. Diese Sachen sind nice to have, aber sind in meinen Augen jetzt kein besonders herausstechendes Merkmal, das dieses DLC aufwertet. Im Endeffekt bekommt man in jeder Kategorie ein, zwei Sachen mehr zur Auswahl. Es gibt wohl auch eine neue Charaktereigenschaft für die Erschaffung unseres El Presidente. Ich kann aber beim besten Willen nicht sagen, welche aus der Liste nun die neue ist. Meinung und Fazit Das neue Feature der Marktdynamik gefällt mir einerseits recht gut. Ich hatte aber manchmal das Gefühl, dass durch die Trends der Handel ein gutes Stück einfacher wird und das Geldverdienen damit insgesamt einfacher wird. Mehr Abwechslung wird hier geboten, man muss allgemein etwas mehr hinschauen, was man gerade produziert und wie stark. Auch das durch Patch 7 ins Spiel gebrachte neue Gebäude Lager wird erst so richtig sinnvoll mit diesen Marktschwankungen. Wenn man sich auf die gerade im Trend liegenden Waren konzentriert oder zumindest Handelsverträge abschließt, die sich besonders auf Trendwaren konzentrieren, rollt das Geld in die Kasse. Und die Option, die Märkte etwas beeinflussen zu können, gibt einige neue Taktikmöglichkeiten. Aber irgendwie schwingt da auch ein wenig mit, dass man sich mit diesem DLC das Spiel ein wenig einfacher macht. Ich will jetzt nicht die böse Pay-to-Win-Keule schwingen, aber der Gedanke kam mir irgendwie schon. Die neue Mission ist grob gesagt ganz nett, aber keine besonders herausragende Karte. Sie ist voll mit Ressourcen, bietet einige größere flache Ebenen und hat auch ansonsten nicht viele Stolpersteine. Die Story der Mission zeigt einem zu Beginn wirksam, wie die neuen Mechaniken funktionieren. Dann kommen einige große Produktionsaufträge, ehe am Ende das Ganze zu einem noch etwas kniffligem Abschluss führt. Dies ist nicht die beste Mission im Vergleich zu denen des Hauptspiels. Aber zwischen 10 und 20 Stunden Spielspaß kann man hiermit auch haben. Und sie abzuschließen ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Wertung Mit Wertungen bei DLCs habe ich oft so meine Probleme. In vielen Fällen stehen der geforderte Preis und die gebotene Spielerfahrung in keinem guten Verhältnis. Mit 10 Euro Grundpreis ist dieses Tropico 6 DLC auf jeden Fall auch kein Mini-DLC mehr. Und dann sind die Inhalte doch recht überschaubar. Berücksichtigt man den Preis und den Umfang der gebotenen neuen Inhalte, möchte ich diesem DLC eine Grundwertung von 70% geben. Für eine bessere Wertung hätte schon mehr als eine Mission dabei sein müssen, nach meinem Gefühl. Wenn man das DLC für weniger als 10 Euro bekommen kann, durch einen Sale oder durch den momentanen Einführungsrabatt bei Steam, verbessert sich diese Bewertung noch je nach Rabatt um einige Prozente nach oben.
Wie gefällt dir das Lama der Wall Street? Hast du Fragen dazu oder möchtest du einfach mal generell deine Meinung zum Spiel oder zu meinen Beiträgen loswerden? Dann schreib mir bitte in den Kommentaren. Mehr Infos und jede Menge Tropico 6 Tipps und Tricks findest du auf meiner Webseite zapzock.de oder in den entsprechenden Playlists hier auf dem Kanal. Beides werde ich unten verlinken. Falls dir dieses Video nicht gefallen hat, dann weißt du, was du tun kannst. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben und eventuell ein Abo. Falls du nichts verpassen möchtest, stell die Glocke auf alle und abonniere vielleicht meinen Newsletter. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.